ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് വീഡിയോ ആണ് തമിഴ്നാട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എഗ് ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡയറ്റ് പ്ലാനുകളൊക്കെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ജി എം ഡയറ്റ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് അതേയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു സഡൻ റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഡയറ്റാണ് എഗ് ഡയറ്റ് നിങ്ങൾ പലരും ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലർക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് എഗ് ഡയറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡൗട്ട് നിങ്ങളുടെ മാറിക്കിട്ടും ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പറ്റുമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ എന്താണ് എഗ് ഡയറ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറ് അരി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബോഡിക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം പ്രോട്ടീൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കീറ്റോ ഡയറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന് ഫാറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ അതായത് പ്രോട്ടീൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് ആണല്ലോ മുട്ട അപ്പോൾ മുട്ടയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഫുഡായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നിന്ന് പാടെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള ഫാറ്റുകൾ എനർജി രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നത്തേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയും അത്തരത്തിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ശരീരവും വ്യത്യസ്തമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലർക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് തല കറങ്ങുന്നത് പോലെ ഒരു ഫീലിങ് ചിലർക്ക് തലവേദന ഇത് നമ്മുടെ ബോഡി ഈ ഒരു രീതിയായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ശരിയായി അപ്പോൾ എഗ് ഡയറ്റ് എന്താണ് എന്നതിന് കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാട്ടർ അതായത് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും കുടിച്ചിരിക്കണം ഇത് നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഫാറ്റ് ബേൺ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം മസ്റ്റായിട്ടും കുടിക്കുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഒരു പത്ത് ദിവസം സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് കിലോ വരെ എന്തായാലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറയുന്ന തൂക്കത്തിനനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റ് കുറയോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അമേസിങ് റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്തൊക്കെ ഫുഡുകളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെറു ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടാണ് എണീറ്റ ഉടനെ വെറും വയറ്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് രണ്ട് എഗ്ഗും അതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആപ്പിളും പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ ടീയും ഗ്രീൻ ടീ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ലഞ്ച് ലഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് എഗ്ഗിനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ ടീയും പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ചും ഇതാണ് നമ്മുടെ ലഞ്ച് പിന്നെ നാല് മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാം പിന്നെ ഈ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പതിനൊന്ന് മണി അതുപോലെ നാല് മണിയിലൊ
പിന്നെ മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു ഏഴര അതിനപ്പുറം പോകരുത് ഇത് എഗ് ഡയറ്റിൻ്റെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് ലോസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം എപ്പോഴും ഡിന്നർ ലേറ്റായി കഴിക്കാതെ നേരത്തെ കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എഗ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കണം കാരണം നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സഫർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് അതായത് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക കുറച്ച് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് നിങ്ങളെ റിസൾട്ടിനെ കൂടി ബാധിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം മറക്കരുത് വെള്ളം എന്തായാലും മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് മദേഴ്സിനെ എഗ് ഡയറ്റ് ചെയ്യാമോ സാധാരണയായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് മദേഴ്സിന് ഒരു ഡയറ്റും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസി അതുപോലെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷമുള്ളത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ മദേഴ്സിനും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡയറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു വീക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അന്ന് നിങ്ങൾ ഈ എഗ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ദിവസമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം എല്ലാം കൂടി വലിച്ചു വാരി കഴിക്കാറല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക ഷുഗർ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ് പിന്നെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളും നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ വീക്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മാത്രം ഫുഡ് കഴിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഷുഗർ അതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ്സ് സ്നാക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മോസ്റ്റ്ലി മൈദ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഞാനും ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് മദറാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ മദേഴ്സും റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചേണി അതൊരു ലോങ് ചേണിയാണ് നീണ്ട ഒമ്പത് മാസത്തെ പ്രഗ്നൻസി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രസവ ശുശ്രൂഷ ഈ ഇത്രയും കാലത്തിനിടക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടിയ വെയിറ്റ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല സഡൻ വെയിറ്റ് ലോസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക ഞാനൊരു ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നത് പറ എന്ന് പറയുന്നതിലേറെ ഞാൻ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയും നമുക്ക് ഓരോ മാസവും നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് മദേഴ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ കൂടുന്നതും കുറയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഒരു വിധം നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ലോസിന് ഇത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ